बिसमीम् अलैक्म स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स लेक्चर नंबर वन चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री का टाइटल है बेटा डनामिक्स डनामिक्स बेसिकली मकैनिक्स की ब्रांच है मकैनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है हम इसके बारे में चैप्टर नंबर वन में पढ़ चुके हैं डनामिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉज बॉडी की ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना और उस मोशन के कॉजेज को भी स्टडी करना हम इसको बेटा डनामिक्स कहते हैं डनामिक्स के कुछ टर्म को देखते हैं फोर्स इनर्शिया एंड मोमेंटम बेटा वट इज फोर्स सिंपल वर्ड में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को पुश करना या बॉडी को पुल करना ठीक है लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं आ फोर्स मूव्स और टेंट्स टू मूव स्टॉप्स और टेंट्स टू स्टॉप इसका मतलब बेटा ये है कि फोर्स किसी बॉडी को हरकत में लाती है या हरकत में लाने की कोशिश करती है किसी बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है इस हम एजेंसी को इस प्रोसेस को इस एजेंट को हम बॉडी पर लगने वाली फोर्स कहते हैं फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी लेकिन फोर्स लगती है बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज होती है जिस डायरेक्शन पर बेटा फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन पर एक्सलरेट करेगी एक्सलरेट करेगी मेन के उसी डायरेक्शन पर मूव करेगी ठीक है अगर एक बॉडी को राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो बॉडी डेफिनेटली राइट टू लेफ्ट ही जाएगा क्योंकि फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रही है इट कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से बॉडी की शेप या बॉडी का साइज भी चेंज हो सकता है बेटा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी उसकी रीजन फोर्स कैन आल्सो चेंज डायरेक्शन जब फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकती है तो इसका मतलब डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में आ जाए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है इट्स यूनिट इज न्यूटन इसका यूनिट न्यूटन है इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इट्स फार्मूला इज एफ इज इक्वल टू एम ए एम मैस बॉडी का मैस जो मूव कर रहा है या मूव पहले मूव कर रहा था अब वो ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश कर रहा है उस बॉडी का कुछ ना कुछ मैस होगा ए एक्सलरेशन जो बॉडी पर फोर्स लगती है तो जो बॉडी के अंदर एक्सलरेशन आता है हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा फोर्स का प्रॉपर फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए बेटा अभी हमने फोर्स को डिस्कस किया फोर्स की डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के फोर्स की वजह से बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है और फोर्स की वजह से बॉडी की शेप और उसका साइज भी चेंज हो सकता है बेटा उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टर्म है जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है इनर्शिया इनर्शिया इज डेड कैरेक्टरिस्टिक एक खसूसियत है एक खासियत है ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बॉडी की जो स्टेट जगह बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन या मोशन में है हरकत कर रहा है तो उसमें मजामती तब्दीली जो आती है हम उस उसकी खासियत को इनर्शिया का नाम देते हैं रेजिस्ट एनी चेंज रेजिस्ट कहते हैं मुदाखलत पैदा करना ठीक है मजामत पैदा करना तो इस हम करेक्टरिस्टिक को इनर्शिया का नाम देते हैं बेटा इनर्शिया एक क्वांटिटी है डेफिनेटली कोई भी क्वांटिटी होती है वो किसी ना किसी क्वांटिटी पे डिपेंड जरूर करती है तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस ऑफ द बॉडी जितना बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा अगर बॉडी का मैस कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा ग्रेटर इज मैस ग्रेटर इज इनर्शिया स्मॉलर इज मैस स्मॉलर इज इनर्शिया बेटा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक एक्सपेरिमेंट भी हम कह सकते हैं इसको या खुद भी कर सकते हैं घर में टेक अ ग्लास एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एक ग्लास ले लें और उसको एक कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा काटें 
स्क्वेयर शेप में या सर्कुलर शेप में उसके ऊपर उसको रख दें प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्ड उसके ऊपर एक सिक्का रखें नाउ किक द कार्ड हॉरिजेंटली विद द जैक ऑफ फिंगर अब आपने उस कार्ड को किक लगानी है किक लगानी है जैक ऑफ फिंगर से जैसे कि ये देखें ऐसे आपने करना है इस तरह कार्ड को जब आप यूँ करेंगे कॉइन डज नॉट मूव विद कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया इनर्शिया की वजह से कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करेगी एंड फेल इन टू ग्लास और वो कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर सीधी आके गिरेगी इससे इसकी इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया की वजह से ठीक है अगर वो बॉडी रेस्ट में था ठीक है तो या यूनिफॉर्म मोशन में था इट कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट तो वो अब भी उसमें रेस्ट में ही है ठीक है तो इस किस्म की जो एक्सपेरिमेंट है वो बेटा घर में कर सकते हैं अगर आप सिंपल एक और देख लें मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ आप एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लें पेपर की स्ट्रिप ले लें उसके ऊपर एक कॉर्नर पर आप पाँच या छः एक ही साइज के एक ही मैस के क्विंस रख दें और दूसरी साइड को उस पेपर की स्ट्रिप को अपने हाथ से पकड़ लें और तेज़ी के साथ उस स्ट्रिप को खींचें तो आप देखेंगे कि वो कॉइन्स जो हैं वो एक दूसरे से हिलेंगी नहीं गिरेंगी नहीं बिल्कुल वो रेस्ट में रहेंगी तो ये भी आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे लास्ट जो टर्म है वो है मोमेंटम मोमेंटम का ताल्लुक बॉडी की बॉडी के मैस और बॉडी की विलोसिटी के साथ होता है द क्वान्टिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड विलोसिटी मीन के मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड विलोसिटी कि बॉडी का मैस जितना ज़्यादा होगा डेफिनेटली बॉडी की विलोसिटी उतनी ही कम होगी अगर मैस कम होगा तो बॉडी की जो विलोसिटी है वो ज़्यादा होगी तो इसलिए मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड विलोसिटी इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी बेटा उसकी रीज़न ये है क्योंकि विलोसिटी वैक्टर क्वान्टिटी है इसलिए मोमेंटम भी वैक्टर क्वान्टिटी क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है मैस एंड वेलोसिटी पे इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी इट्स ऐसे यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम इज इक्वल टू मैस प्रोडक्ट वेलोसिटी मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी मैस का यूनिट केजी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकेंड सो बेटा हम न्यूटन सेकेंड भी लिखते हैं इट्स फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मैस एंड वेलोसिटी। क्योंकि अभी मैंने बात की कि मैस जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही उसकी कम होगी मैस जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें जो आप खैर आगे पढ़ेंगे चैप्टर में एक गन और एक बुलेट अब देखें गन और बुलेट आप गन से बुलेट को फायर करें तो बुलेट का मैस बहुत कम है कंपेयर टू गन तो बुलेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है गन का मैस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बुलेट इसलिए गन जो है वो जस्ट एक झटका सा लगाती है क्योंकि उसकी विलासटी कम होती है कंपेयर टू बुलेट तो बेटा ये आपके पास था फोर्स इनर्शिया एंड मोमेंटम हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर टू में इन शाह तला न्यूटन के लॉज को डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज़